সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম বিসেফ ফাউন্ডেশনের নিয়মিত লাইভ টক শো থেকে আমি আতাউর রহমান মিটন আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে বিসেফ ফাউন্ডেশন নাগরিকদের পক্ষ থেকে কৃষি এবং খাদ্য বিষয়ের নানান বিষয় সম্পর্কিত যে ইস্যুগুলো থাকে যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আছে সেগুলোকে তুলে ধরে আমরা আপনাদের মতামত নেওয়ার চেষ্টা করি এবং আপনাদের মতামত গুলো আমরা তুলে ধরি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যাতে করে তার সমাধান পাওয়া যায় আমরা সেই চেষ্টাটা অব্যাহত রেখেছি আজকে আমরা কথা বলবো কৃষি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তায় করণীয় আমরা কম বেশি সকলেই জানি যে আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর আমরা এটাও জানি যে আমাদের শ্রম শক্তির একটা বড় অংশ কিন্তু কৃষি খাতে রয়েছে কেউ কেউ বলেন এটা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হয়তো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত কথাটা সত্য কিন্তু এখানে তো শ্রম শক্তি নিয়োজিত আছে মানুষ এখান থেকে তার আয় করছে ফলে কর্ম সংস্থানের জায়গা হিসেবে যদি আমরা দেখি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কৃষি খাত তাদের মধ্যে অন্যতম ইভেন অন্য ক্ষেত্র শিল্প ক্ষেত্রেও যে সকল শিল্প রয়েছে তারও বেইজ হচ্ছে কৃষি খাত সুতরাং আগামী দিনে আগামী দিনে আমরা যে অর্থনীতির কথা ভাবছি যে যে উন্নত অর্থনীতি আমাদের হবে আমরা যে সমৃদ্ধ আগামীর কথা বলছি সেই সমৃদ্ধ আগামী মেরুদণ্ডটা কি হবে তার ব্যাকবোনটা কি হবে সেই ব্যাকবোনটাকে যদি আমরা কৃষি হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে সেই কৃষি খাতে আমাদের উদ্যোগ বাড়াতে হবে আমাদের আমাদের বেকার যুব জনগোষ্ঠী রয়েছে মতান্তরে দুই কোটি এখনই রয়েছে এবং দুই সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা বেড়ে যাবে এটা হয়তো তিন কোটি ছাড়িয়ে যাবে এবং আপনারা এটাও জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার একটি ঘোষণা রয়েছে তিনি বলেছেন দুই সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের তিনি নিশ্চিত করবেন এবং তার জন্য সরকারের দিক থেকে পরিকল্পনায় বদ্ধ উদ্যোগ রয়েছে আমরা মনে করি যে এই যে নতুন কর্ম আমাদের আসার সুযোগ করে দিতে হবে এবং কৃষি খাতে উদ্যোক্তাদের আমাদের অন্যান্য সহযোগিতার সাথে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে আমরা দেখেছি যে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আর্থিক খাতের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারটা কাগজে কলমে রয়েছে বলাই হয় যে ঋণ নিতে পারবে অমুক সেক্টরে অমুক সেক্টরে তমুক সেক্টরে ঋণ নেওয়া যাবে এই কথাগুলো কিন্তু আছে কাগজে কলমে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে আমাদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটা বিরাট হতাশা রয়েছে এবং তারা মনে করে যে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারটা সহজ নয় আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারটা সহজ নয় এবং এখানে একটা মিসম্যাচ কোন না কোনো ভাবে আছে বলে আমাদের ধারণা তো কি সেই সমস্যা কি তার জন্য করণীয় সেই আলোচনা গুলো আমরা শুনবো এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর অধ্যাপক জনাব আলসান হাবিব আপনারা তাকে চিনেন জানেন তিনি আমাদের দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের একজন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তিনি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের ভেতরের ব্যাপারগুলো আমাদের যে কারোর থেকে অন্তত আমাদের থেকে বেশি জানেন কারণ আমরা আজকে যখন আলোচনাটা করছি সেই আলোচনাতে আমরা যে জায়গাটায় ফোকাস রাখতে চাই এবং জনাব আলসান হাবিবের কাছে আমরা মূলত যে আলোচনাটা শুনতে চাইবো সেটা হচ্ছে কেন ব্যাংকিং খাত নিয়ে আমাদের এত হতাশা কেন ব্যাংকিং খাতে ব্যাংকিং খাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও কারণ একদিকে সরকার বলছে যে আমাদের প্রচুর টাকা রয়ে গেছে আমাদের রিজার্ভ ভালো আছে কিন্তু যখন আমরা কৃষি খাতে বিনিয়োগের কথা বলি বা কৃষি খাতে উদ্যোক্তারা যখন ঋণ চায় তখন কিন্তু আমরা দেখি যে সেটা পাওয়া যায় না ফলে কোথাও একটা কোনো মিসম্যাচ আছে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম সেই জায়গাগুলো আমরা জানাব আহসান হাবিবের কাছ থেকে আমরা শুনবো আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কানাডা থেকে যুক্ত আছেন আমাদের সভাপতি কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর জয়নুল আবিদিন তিনি নিজেও বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রকল্পের কনসালটেন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে কাজ করছেন সুতরাং তিনিও আমাদেরকে ব্যাংকিং খাতের একটি পার্সপেকটিভ দিতে পারবেন আমরা আশা করছি আমাদের সঙ্গে সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক হয়তো যুক্ত হবেন এছাড়াও বিসেফ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যুক্ত হতে পারেন তো যখন কেউ যুক্ত হবেন তখন আমরা তাদেরকে যুক্ত করে নেব আর দর্শক মন্ডলী আপনারা আমাদের সাথে আছেন বরাবরের মতোই আমাদের অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন আপনাদের প্রস্তাব দিবেন বিশেষ করে আমাদের অতিথি আসান হবে তার কাছে যদি আপনাদের কোন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অবশ্যই করবেন আমরা আপনার প্রশ্নটি তার কাছে তুলে ধরবো এবং তার বক্তব্য শুনবো একটু সমস্যা হতে পারে আলসানা বিষয়ে আগে জানিয়েছেন তিনি হয়তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না কিন্তু আমরা অনুরোধ করবো যতক্ষণ পারেন আপনি একটু আমাদের সঙ্গে থাকবেন কেননা আমরা আসলে আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে চাই আমরা এই টোটাল ডিসকোর্সটা আপনি যদি একটু খোলা মন নিয়ে আলোচনা করেন যে গ্যাপটা আসলে কোথায় তাহলে আমার মনে হয় জাতি উপকৃত হবে আমি কথা বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি জনাব আহসান হাবিব অধ্যাপক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট প্লিজ আমি আমার নিজস্ব কিছু মতামত রাখছি এবং 
কিছু জিনিস মনে করিয়ে দিচ্ছে যেটা আপনারা সবাই জানেন আমাদের কনটেক্সটে সেটা হলো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ব্যাংকিং খাতেও স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি খাতে ফাইন্যান্সিং কে ইম্প্রুভ করার জন্য যতগুলো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে সেখানে বোধ হয় প্রথম থেকেই যে সেক্টর নিয়ে আমরা খুব বেশি কথা বলেছি প্রমোট করার চেষ্টা করেছি বা পলিসি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে রিফিনান্সিং স্কিম তৈরি করা হয়েছে সাবসিডি দেয়া হয়েছে সেটা এগ্রিকালচার আবার যদি বলি যে ফাইন্যান্সিং পার্সপেক্টিভে বলছি যেটা আমি পারবো বলতে সে ফাইন্যান্সিং পার্সপেক্টিভে যদি বলি যে কোন সেক্টরে এক্সপেক্টেড আউটকাম পাওয়া যায়নি সেটার নাম এগ্রিকালচার আমি মনে করি এগ্রিকালচার ফাইন্যান্সিং এ আমরা যে জায়গাটাতে ব্যাংক ফাইন্যান্সিং সত্যিকার অর্থে অনেকটা কোনোভাবেই মানে আমাদের এক্সপেক্টেড লেভেলে পৌঁছাতে পারেনি তার নাম হলো এগ্রিকালচার এবং রুরাল ফাইন্যান্সিং এখন কারণটা কোথায় প্রথমত যে আমি যদি একটু যদি বলে নেই যে কি কি কোন 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 জায়গা থেকে আমাদের ফাইন্যান্সিং করার গুলো সুযোগ ছিল বা আছে যেমন সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু বাংলাদেশে এগ্রিকালচারের রুরাল ক্রেডিট পলিসি এবং প্রোগ্রাম আলাদা করে ওনারা করেন এই এটাকে একটা প্রায়োরিটি এরিয়া হিসেবে ট্রিট করে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট এই ধরনের ফাইন্যান্সিং গুলো হ্যান্ডেল করে ইভেন সি এম এস এম ই বলতে যে ক্যাটাগরিটাকে বোঝানো হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের যেটা এস এম ই ডিপার্টমেন্ট যেটা হ্যান্ডেল করে তারও একটা বড় অংশের ক্রেডিট কিন্তু আপনার অ্যাগ্রো বেসড প্রোডাক্টের জন্য আপনার বরাদ্দ আছে সি এম এস এম ই তাহলে এই পলিসি মেকারদের পক্ষ থেকে গভর্নমেন্টের আমরা অনেকগুলো সাবসিডি প্রোগ্রাম জানি এই কোভিড নাইনটিন এর কনটেক্সটে যে প্যাকেজ গুলো ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আমরা জানি সি এম এস এম এর জন্য আলাদা প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আমরা জানি গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল ব্যাংকের আলাদা রিফিনান্সিং স্কিম গুলো ফান্ড গুলো ডিক্লেয়ার করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা তিন হাজার কোটি টাকা এই ক্রপ অ্যান্ড গ্রেন সাবসিডি হিসাবে আছে ইন্টারেস্ট রেট ফোর পার্সেন্ট অফার করা হয়েছে এগুলো আমি এক্সপ্লেন করতে চাই না অনেকগুলো প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সাধারণভাবে আপনার আমরা যেমন ফার্মার এবং লো ইনকাম যারা এগ্রিকালচারাল উদ্যোক্তা তাদের কাছে যেমন খুব একটা ওইভাবে পৌঁছাতে পারছি না ব্যাংক থেকে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো ইভেন কোভিড নাইনটিন সিনারিয়াতে যে প্যাকেজ গুলো ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এগুলো যে খুব বেশি একেবারে তাদের কাছে নিয়ে পৌঁছানো যাচ্ছে সেটাও কিন্তু খুব বেশি আমরা পৌঁছাতে পারছি না ইভেন আরো একটা রিসেন্ট ইনিশিয়েটিভ কিন্তু সেখানে রিমার্কেবল সেটাও বোধ হয় এগ্রিকালচার সেক্টর কন্ট্রিবিউট করতে পারে আমার মনে হয় সেটা একটা ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম যেটা ইন্ডিকেট করে যে সেই প্রচেষ্টাটা আছে তাহলে প্রবলেম সমস্যাটা কোথায় প্রথম কথা হলো একটা কথা বোধ হয় আমার ব্যাংকার ভাইরাও আমার সাথে এগ্রি করবেন যে তারা এগ্রিকালচার সেক্টর কে ট্রুলি ব্যাংকের জন্য প্রফিটেবল সেক্টর হিসাবে ওইভাবে গণ্য তারা করেন না প্রথমত কারণটা আমি পরে বলছি হয়তো কিছু ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো বড় ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে সেটার জন্য আমার কথাগুলো প্রযোজ্য না বা সাধারণভাবে এগ্রিকালচারাল সেক্টর রুরাল ফাইন্যান্সিং তাদের কাছে অ্যাট্রাক্টিভ কোনো সেক্টর না আর যদি তাই হতো তাহলে টু পয়েন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক যখন বলে দিচ্ছে এই এই অ্যাসেট পোর্টফোলিও বাংলাদেশের এত মানুষ এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলি ফর্টি পার্সেন্ট লেবার এখানে কাজ করে আমরা বলি এখনো ইনডিরেক্টলি ওভার সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ এখনো ডিপেন্ড করে তাহলে সেই সেক্টরে যদি ব্যাংক থেকে 2.5% ক্রেডিট দিতে গেলে ব্যাংকাররা ব্যাংকারদের পোর্টফোলিও অ্যাফেক্ট করে তাহলে এটা হয়তো আমাদের জন্য কিছুটা হলো দুঃখজনক আচ্ছা এখন কথা হলো সুরাই ব্লেম ব্যাংক অর দা অর দা ওভারঅল সারকামস্টেন্স আমার মনে হয় ওভারঅল অনেকগুলো এরিয়া কনসিডার করে আমরা আমাদেরকে ভাবতে হবে ওয়াই ব্যাংক ইজ নট ইন্টারেস্টেড আপনি যদি ব্যাংকারদেরকে বলে দেন পোর্টফোলিও এত परसेंट দিবেন 5% দিবেন 10% দিবেন আসলে 
সত্যি সত্যি আপনি আমি বলতে শুনেছি ওনার এটাকে মনে করেন সত্যি সত্যি সিএস আর আল্লাহর কাছে দিয়ে দিলাম ওটা অনেকে মনে করে এই টাকাটা আমি এই জায়গায় দিয়ে দিলাম স্পেশালি যখন লো ইনকাম ফার্মার ক্লাস করা না ছোট ছোট উদ্যোগে যে টাকাটা দেন সো আমরা নিশ্চয়ই ওই ধরনের ফাইনাটে কোন ফাইনান্সিং না আমরা ফাইনান্সিং বলতে ফাইনান্সিং ই চাই আমরা চাই যে আপনি উদ্যোগী হয়ে ফাইনান্সিং করেন এটাকে একটা प्रॉफिटेबल জায়গা হিসেবে চিন্তা করেন বাংলাদেশে যে দেশে মার্কেটিং প্রোডাক্টের মার্কেটিং হয় না ওই দেশে প্রোডাক্টের ফাইনান্সিং হওয়া ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট আমরা বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে এগ্রিকালচারাল ধরে কমোডিটি সেক্টরে যেটা পপুলার প্রোডাক্ট সেটা কি বাংলাদেশে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পেরেছি রেগুলার একটা প্রোডাক্টের নাম বলি এটার নাম লোন এগেইনস্ট ওয়্যারহাউস রিসিট দেখেন তো কোন দেশে নাই লোন এগেইনস্ট ওয়্যারহাউস রিসিট কারণ আপনি যখন লো ইনকাম ধরেন কিশোর যাই আপনি যত যে ধরনের উদ্যোগের কথাই বলেন না কারণ আলটিমেটলি যারা এন্ডে আছেন শেষে ফার্মার কিশোর তারা যদি এই চেইনের সাথে যুক্ত না হয় फसल तोलार पर डेभलप कर मार्केटिंगल मैकानिजम कमार्शियल डेभलपेट फ्यूचार बांगलेशे कॉमर्डी मार्केट जो दिया आपने इनिशिएटिंग आना है तब वाले एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग होता है जहाँ पूछा है वो जब बांगलेशे डेवलप करा 
আমার মনে হয় এসে রেড এরিয়াটা আমি বছর দুই তিন আগে এটা নিয়ে একটু লেখালেখি করার চেষ্টা করেছিলাম 2007 সাল থেকে কিছুটা লেখালেখি করে কিছু কিছু জায়গা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে মাসখানে বন্ধ করে দিয়েছি আবার যখন মাঝে মধ্যে মনে হয় তখন একটু লেখার চেষ্টা করি কারণ আমরা যে ইনিশিয়েটিভ গুলো নেই সেই ইনিশিয়েটিভ গুলো স্ক্যাটারড ইনিশিয়েটিভ এটা ইনিশিয়েটিভ এর নাম হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ইনিশিয়েটিভ এবং দ্যাট হ্যাজ টু বি পার্ট অফ এ কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আমি এটা প্রাথমিকভাবে এই কথাটা বললাম প্রশ্ন থাকলে আমি সেই প্রশ্নগুলো অ্যাডস प्रश्न কারণ এটা এত ছোট সাইজে যে এটা ঠিক ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে বোধহয় পড়বে না ওনার ভাষায় তো সেখানে আউটপুট পাওয়া যায় না এই যে আউটপুট যদি না পাওয়া যায় তাহলে ফাইন্যান্সিং পড়বে কেন কারণ ব্যাংকিং ক্ষেত্রের জন্য এটা তো একটা খুব বড় একটা বিষয় এবং উনি বারবার করেই বলছিলেন যে কমোডিটি মার্কেটিংটা আমাদের দেশে না থাকায় এটা এটা দাঁড়াচ্ছে না এটা এটা কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ সিএসআর টাইপ অফ ফাইন্যান্সিং বা স্যার সিএসআর অফ কাইন্ড অফ ফাইন্যান্সিং হচ্ছে এই জায়গাটাই আপনি কি বলবেন স্যার ডক্টর জন লাগবে उपकार कथा शुरार डायग्नोसिसम थे मन कर मानसिवे मानसिक प्रस्तुति पूरण कर गुरुपूर्ण उत्पादन जगह गुरुपूर्ण अथवा दक्षता मन कर 
मानुष के ऋण टा दी से जाने की ना से देखे ऋण देव दरकार जेनेटिफिकेट नहीं ठीक मत व्यवहार होना फिर धान धान ऋण बिल्डिंग तुलते प्रश्न बैंक इवन हेजिंग अलाउ कर रहा है सेक्री का जरा कम्युनिटी हेजिंग अलाउ कर रहा है जस्ट जानी है रक्सी किंतु इंटरेस्टिंग होला हमारे बेसिक मार्केट नहीं नहीं तो कम्युनिटी हेजिंग एर बेनिफिशियरी ऐसे एक्सपोर्टर रहा होता है किंतु मार्केट एर बेंट टू ट्रू बेनिफिशियरी किंतु फार्मर रहा है आमेरा सिंपल एग्जांपल दे जब हम धरे ना क डिसकारी हलरूम थे नादिशाल चाले होलसेलर सकाल बेला स्टक मार्केट मत सकाल बेलाशन कर रंगपुर कृषक चाले सकाल बल प्राइस कत आज के बिकल प्राइस कत मिडलमान चाहले धान चाल जो शस्यमिटी पंचाशन धान क कारण 
ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি তার ট্রান্সপোর্টেশন করবে কোলাটারাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সরি কোম্পানি যারা ওগুলোর এগেনস্টে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এরা সাধারণত স্পন্সার থাকে তো ধরেন আমার একটা আমি যদি পাঁচশো টন ধান কেনার অর্ডার দিই কমিউটি এক্সচেঞ্জে অর্ডারটা দিব কিন্তু ব্যাংক কেনা এটাকে ফাইন্যান্স করতেছে অগ্রণী ব্যাংক কারণ অগ্রণী ব্যাংক কমিউটি এক্সচেঞ্জের পার্ট হিসেবে আমাকে ফাইন্যান্স করছে কিন্তু টাকাটা কিন্তু আমাকে দিচ্ছে না বরং দিনাজপুরে যে আউটলেট আছে আপনার কমিউটি এক্সচেঞ্জে তারা ধানটাকে কিনবে আমি কিন্তু কোয়ালিটিও বলে দিচ্ছি কোন কোয়ালিটি ওনারা ওখান থেকে ধান কিনবেন মার্কেট প্রাইসে ধান কিনবেন কারণ অপশন হবে অপশন প্রাইসে ধান কিনবেন অপশন প্রাইস কিন্তু ঢাকায় হবে ওই অপশন প্রাইসে উনি ধান কিনলেন ওই ট্রান্সপোর্টেশনে ঢাকায় আসলো ওই ওয়ার হাউসে রাখলো টাকা কিন্তু আমার হাতে নাই ব্যাংকের টাকা ব্যবহার করছে কমিটি এক্সচেঞ্জ এভরিথিং আন্ডার কন্ট্রোল তারপর অ্যাজ পার এগ্রিমেন্ট যেদিন আমাকে হ্যান্ড ওভার করার কথা ওই দিন আমি হ্যান্ড ওভার করলাম এই এই ম্যাথড সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করা হয় আমরা কোথ থেকে প্রিমিটিভ অবস্থা এখনো আছি টাকা আমার হাতে দিচ্ছেন আমি আমার কোনো সিকিউরিটি নাই কোনো কিছু নাই নিজের মতো টাকাটাকে ব্যবহার করছি তাহলে ওইখানে অগ্রণী ব্যাংক টাকা দিতে তার আপত্তি নেই কারণ কি গুডস কমপ্লিটলি আমার কন্ট্রোলে আমি জানি গুডস আমার কন্ট্রোলে ওই টাকা দিয়ে ধানই কেনা হয় শেষের দুই এক মিনিট শোনা যায় নাই আমি যখন হ্যান্ড ওভার করছি তখন আমি ডিসিশন নিচ্ছি যে এটা কোন ধরনের সিকিউরিটি হ্যান্ড ওভার করবো না এটা আমার কন্ট্রোলে থাকবে এখন কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকের ফাইন্যান্স করতে কোনো আপত্তি নাই কারণ কি সে জানে যে যে পার্পাসে এই টাকাটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা আমার কমপ্লিট আমার কন্ট্রোলে আছে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি বাংলাদেশে ওই যে শস্য গোদাম ঋণের কথা যেটা বললাম শস্য গোদাম ঋণটা আসলে ব্যাপারটা কি যেমন ধরেন আমি এগ্রিকালচার সেক্টরে আমি যদি কৃষক হই তাহলে আমাকে এখন ফাইন্যান্সিং করা হচ্ছে আপনি লোন দিচ্ছেন আমি কি করবে তারা ফেল নিতে নেওয়ার চেষ্টা করে কারণ আমি খেয়ে ফেলবো কিন্তু সারা পৃথিবীতে কি করা হয় সারা পৃথিবীতে যারা কমিউনিটি এক্সচেঞ্জের আওতায় এই লোন দেয় সেখানে ওই ধানটাকে নিয়ে রেখে দেওয়া হয় কমিউনিটি এক্সচেঞ্জের আওতায় যে ওয়ার হাউস আছে সেখানে রেখে দেওয়া হয় রেখে দিয়ে তার এগেনস্টে আমার লোনটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অফ সিজন ওটিকে বিক্রি করে ব্যাংক তার টাকাটা নিয়ে নেয় বাকি টাকাটা কৃষককে দিয়ে দেয় এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু কমিউনিটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সম্ভব কিন্তু এখন কি করা হয় জানেন ওই যে আমি ফসলটা তুললাম তোলার পরে আমার কাছ থেকে ব্যাংক ব্যাংক টাকাটা নিয়ে কিন্তু আমার কাছ থেকে টাকাটা নেওয়ার পরে মিডিলম্যানকে দিয়ে দেয় মিডিলম্যান কিন্তু ওই কাজটাই করে টাকাটা নিয়ে মানে ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওই ফসলটা নিয়ে গিয়ে ওয়ার হাউসে রাখে তাহলে যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা কৃষকের সেই বেনিফিটটা কে পায় মিডিলম্যান পায় এবং এটা কেন বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমিউনিটি এক্সচেঞ্জ ব্যাংক তো এই দিতে পারে না কিন্তু আমার একটু পরিষ্কার বলে দুইটা ইস্যু এই জায়গাটা রয়েছে একটা হলো যে ভান্তি কৃষক যারা আছেন আমাদের তো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ফার্মারই তো সত্তর পঁচাত্তর ভাগ কৃষক এরা কি করে এই কমোডিটি মার্কেটের যে স্ট্রাকচার বললেন ওর ভিতরে যুক্ত হতে পারে তবে সেটা একটু ব্যাখ্যা দরকার আর একটা হলো যে আপনি তো অকশন ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে কিন্তু আমি উৎপাদক আমার যে কস্ট সেইটার সঙ্গে আপনার ঢাকায় যে অপশন হলো তার সঙ্গে কি করে ইয়ে হবে লিঙ্কড হবে যাতে করে আমি উৎপাদন প্রফিটে থাকি জি হ্যাঁ প্রথমত দেখেন ঢাকায় যে অপশন প্রাইসটা হচ্ছে সেই প্রাইসটা কিন্তু ওই প্রাইসটাকে টার্গেট করেই কিন্তু পুরো চেইনটা তৈরি হয় ওই প্রাইসটাকে তৈরি করে কিন্তু পুরো চেইনটা তৈরি হয় যেমন ধরেন একজন কৃষক যখন কৃষক কি করে এটার সাথে ট্যাগ হয় মার্কেটের সাথে ট্যাগ হয় অনেকে মনে করে যে কমিউনিটি এক্সচেঞ্জে মিনিমাম ট্রানজেকশন হলো বিশ টন তিরিশ টন পাঁচ টন ছোট অ্যামাউন্টে ট্রানজেকশন কমিউনিটি এক্সচেঞ্জে হয় না কিন্তু ভালো করে খেয়াল করেন চায়না থেকে শুরু করে যত ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এনজিও গুলো কি করে কৃষকদের কাছ থেকে ছোট অ্যামাউন্ট গুলো কালেক্ট করে কালেক্ট করে ছোট একটা মার্জিনের এগেনস্টে একসাথে করে ওরা কমিউনিটি এক্সচেঞ্জে সাপ্লাই করে যার ফলে 
সারা পৃথিবীর কৃষকরা কিন্তু কমিউনিটি এক্সচেঞ্জ এর বেনিফিটটা পায় এবং বাংলাদেশে অনেক এনজিও আছে তারা এই কাজটা খুব ইজিলি করতে পারে দিস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো নাম্বার টু হলো নাম্বার টু হলো যখন আপনার আমি যে শস্য গুদাম ঋণের কথাটা বললাম খেয়াল করেন যখনই একজন কৃষক সিজনের সময়ে ধান বিক্রি করে লোন পরিশোধ করতে বাধ্য হবে তখনই সে অপ্টিমাম প্রাইস পাবে না যদি কমোডি এক্সচেঞ্জ থাকে তাহলে ধানটাকে নিয়ে ওয়ার হাউসে রাখা হবে কমোডি এক্সচেঞ্জ এর ওয়ার হাউসে রাখা হবে এবং লোনটা প্রোডাকশন ক্রেডিট উইড বি কনভার্টেড ইন টু লোন এগেনস্ট ওয়ার হাউস রিসিট কনভার্সন হবে এবং তখন ওই তার একটা অংশ আবার কৃষককে দিয়ে দেওয়া হবে অফ সিজনে বিক্রি করলে টাকাটা ব্যাংকের লোন পরিশোধ হলো বাকি টাকাটা কৃষককে দিয়ে দিলেন তাহলে অফ সিজনে বিক্রি করলে অবশ্যই কৃষকরা সেই বেশি বেনিফিটটা পাবে আর তারা সিজনে বিক্রি করতে বাধ্য হয় কমোডিটি না থাকার ফলে যার ফলে তারা লোসা মূল্যটার কথাটা মূল্যটা যে ঢাকা কেন্দ্রিক অকশনে অনেক সময় দেখা যাবে যে মানে ঢাকায় যারা বড় বড় আছে তারা মূল্যটা নিয়ন্ত্রণ করতেছে কিন্তু সেইটার সঙ্গে যে কৃষকের যে খরচ উৎপাদন খরচ সেইটার সঙ্গে লিঙ্কটা কি করে হতে পারে সেইটাকে কি করে ঢাকায় যেটা হবে সেই প্রাইস ডিসকাভারি মেকানিজমটা থাকা প্রয়োজন কেন ঢাকার প্রাইসটা শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরা ঠিক করবে তা তা কিন্তু না যখন কমিউনিটি এক্সচেঞ্জ থাকে তখন কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ কমিউনিটি এক্সচেঞ্জ কিন্তু সারা পৃথিবীর সাথে লিঙ্ক থাকে যার ফলে এটা গ্লোবাল প্রাইসের সাথে ট্যাগ হয়ে যায় যার ফলে ট্রু প্রাইসিংটা হয় আর তাছাড়া এখন কি হয় আমরা কিন্তু ব্রেক করে ফেলেছি মাঝখানে মাঝখানে আমাদের লোকজন কিন্তু কৃষকদের কাছে রাইট ইনফরমেশনটা দেয় না যার ফলে মিডলম্যানরা দেখবেন ঢাকায় এক ধরনের প্রাইসিং ওনারা ওখান থেকে কম দামে জিনিস নিয়ে ঢাকায় হয়তো বেশি দামে বিক্রি করার সেই সুযোগটা পায় কিন্তু যখনই অপশন হবে গ্লোবাল মার্কেটের সাথে ট্যাগ তখন কিন্তু সারা পৃথিবীতে সবাই কৃষকরাও কিন্তু জানবে যে আসলে কোন দামে ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে হোলসেল মার্কেটের দাম কত সুতরাং মাঝখানে কেউ আমাকে ঠকানোর সুযোগটা পাবে আমার মধ্যে গ্যাপ তৈরি করার সুযোগটা পাবে তো এটা সারা পৃথিবীর প্রাইস এবং ওই প্রাইসটা শুধুমাত্র ঢাকার লোকজন ইনফ্লুয়েন্স করবে তা না সারা পৃথিবীর ইনফরমেশন সেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে এবং বরং আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি কোন কোন দেশে এক্সপোর্ট করা যাবে কোন দেশ থেকে ইম্পোর্ট করা যাবে কোন দেশের প্রাইস কেমন আমরা পুরোটাই কম্পেয়ার করার সুযোগ পাই যদি মানে আমার আমার বক্তব্যটা হলো যে আপনি একটা তো হলো গ্লোবাল মার্কেট বা ইত্যাদি সেগুলোর সঙ্গে তো ডেফিনেটলি লিঙ্ক দরকারই আছে কিন্তু আমার কথা হলো যে এই লিঙ্কটা মানে এডিকুয়ালি ফাংশনাল লিঙ্ক থাকার দরকার যে মানে দেশের মধ্যে আপনি বিদেশি উৎপাদন খরচ কমে যেতে পারে কারণ সস্তায় টমেটো কেউ বিক্রি করতে পারে কিন্তু আমার এখানে যদি রং পরে যদি মানে দামটা যা হবে সেই জায়গাটা খরচটা যা হচ্ছে আমার এখানে যে পরিস্থিতির কারণে আমাকে তো সেই জায়গাটা গ্যারান্টি করতে হবে যে যাতে করে মানে কৃষক যাতে একটা মিনিমাম ফ্লোর প্রাইস তার হয় আমরা যখন ধানের ক্ষেত্রে সরকার মূল্য নির্ধারণ করে বলতেছে এই হতে পারে তো আমরা যখন আমরা যখন স্যার ঢাকায় এরকম একটা প্রাইসিং মানে ওভারঅল যখন মার্কেটে একটা প্রাইসিং থাকে এবং একটা মার্কেট প্রাইস ঠিক হয় তখন কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য ইজি হয় যে কোন ধরনের প্রাইসিং এর কৃষকটা লাভবান হচ্ছে বা ক্ষতি হচ্ছে এখন কিন্তু ঢাকায় অপ্টিমাম প্রাইস থাকলেও কৃষকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ মাঝখানে অনেক ব্লক তৈরি করে তখন কিন্তু ওপেন ব্লক তৈরি করার সুযোগ নেই ইটস নোন যে কোন জায়গায় লাভ হচ্ছে কোথায় লস হচ্ছে জি এবং ওইটা থাকলে কিন্তু ফাইন্যান্সিং অটোমেটিক্যালি নালে জোর করে ফাইন্যান্সিং কি ধরনের কি ধরনের অর্গানাইজেশনাল এন্ড নেটওয়ার্ক এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক দরকার জি এর জন্য আমাদের কিন্তু অনেক হ্যাঁ মানে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু অলরেডি করা আছে আমাদের যেমন করা আছে কি যখন আমরা প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদে অলরেডি আমাদের কিন্তু একটা ওই যে কল সেন্টার আছে সেটা কিন্তু ওই যে কমিউনিটি এক্সচেঞ্জ এর লোকাল সেন্টার হিসেবে কাজ করতে পারে চমৎকার চমৎকার বিল্ডিং বানানো আছে সারা বাংলাদেশ কিন্তু নেটওয়ার্ক গুলো চমৎকার আছে এখন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুধু দরকার সেটা হলো আমাদের একটা আইন দরকার সেই আইনটা হলো যে কমিউনিটি আমাদের যেমন সে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আছে আমাদের একটা এগ্রিকালচার এক্সচেঞ্জ কমিশন দরকার সেই তার আওতায় একটা মার্কেট তৈরি হবে সে মার্কেটের স্পন্সর হবে কিন্তু ব্যাংক ব্যাংকের স্পন্সর হবে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি স্পন্সর হবে হলো আপনার যারা ওয়ার হাউজিং কোম্পানি এনাদেরকে এবং আমাদের ছোটখাটো যে বাজার গুলো আছে হোলসেল মার্কেটের প্রাইসিংটা গভর্নমেন্ট থেকে হতে হবে যে ওইখানেই হবে প্রতিদিনই অপশন হবে সেখানে টি বোর্ড যেমন একটা ইনফর্মাল এরকম অপশন অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু ওনারা করে বাংলাদেশে চিটাঙ্গে যে টি বোর্ড যে অপশন করে জি সো এই 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 সেট আপটা কিন্তু গভর্নমেন্টকে প্রমোট করতে হবে 
আমি শুধু একটা জায়গায় ভয় পাই আমার মনে হয় কেন আমরা করছি না এত বেনিফিট থাকার বলে করছি না আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করছি আমার নিজস্ব মতামত যে আমরা মার্কেট শব্দটা কি ভয় পাই ওই মানে আমাদের মানে স্টক এক্সচেঞ্জের দুই কয়েকবারের প্রবলেমের পরে আমরা মনে করি এক্সচেঞ্জ বানানো মানে কেউ না কেউ মেনুকুলেট করবে এই প্রবলেম হবে এটা হবে ওটা হবে কিন্তু এটাও আমি বলতে চাই শেয়ার মার্কেটকে যত সহজে মেনুকুলেট করা যায় কমোডিটি এক্সচেঞ্জ একটা এমন মার্কেট এত চাইলেও এত সহজে মেনুকুলেট করা যায় না কারণ ধান আপনি প্রাইসিং বাড়াতে বাড়াতে কমাতে পারেন চালের প্রাইসিং বাড়াতে কমাতে পারেন টেম্পোরারিলি কিন্তু কিছুদিন পরে কিন্তু ন্যাচারালি প্রোডাক্ট এসে মার্কেট ফল আপ করে ফেলবে সাপ্লাই ডিমান্ড অটোমেটিকালি অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে সো বেশি লম্বা সময়ের জন্য আপনি মার্কেটকে মেনুকুলেট করতে পারবেন না স্টক মার্কেট মেনুকুলেট করা যায় অনেক লম্বা সময় शब्द सुनलम जगह कखो शुनी नहीं मार्केट होते चलमान সংযুক্ত ক্রেতা ফরিয়া আরোদ্দার পরিবহন ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ী জ্ঞান দক্ষতা ও সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করে উন্নয়ন করে আধুনিক কমিউনিটি মার্কেট চ্যানেল তৈরি করা যেতে পারে তারাও আমাদের রিসোর্স হতে পারে am i right উনি বলছেন yes he is absolutely right আমাদের এই আমাদের জয়ন স্যার যে কথাটা বলছিলেন যে আমাদের কোন ধরনের সেটআপ দরকার যা তৈরি আছে সেটাকে কিন্তু আমরা শিপ শিপ করে ট্যাগ করা দরকার স্ক্যাটারলি বিভিন্ন জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার মানে আলাদা করে ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা এনাদেরকে ট্যাগ করতে পারি যেমন একটা সিম্পল एग्जांपल দেই আমরা সাধারণত মানে মার্কেটে তিনটা ভাগে ভাগ করি ইনফরমাল সেমি ফর্মাল ফর্মাল ইনফরমাল কিন্তু আছে বিভিন্ন জায়গার বাজার সেমি ফর্মাল কিন্তু আছে এই যে যত অগরা নন্দন আমরা যতগুলো দেখি এগুলো কিন্তু সেমি ফর্মাল আমাদের শুধু ফর্মালটা দরকার তো ফর্মালটা কিন্তু এক্সচেঞ্জ আই উই আর টকিং अबाउट दैट कृषक नियंत्रण नई বরং বিক্রিত মূল্যের উপর কমিশন নিয়ে যায় কমিশন দিতে হয় এটার ব্যাপার এটা উনি বলছেন বর্তমান বাস্তবতা এবং সাইফুল আজম খান আরেকবার জিজ্ঞেস করছেন দানাদার শস্য বা সংরক্ষণযোগ্য ফসল চারা পচনশীল সবজি ফল মাছ ফুল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ কিভাবে হবে আসলে আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি সারা পৃথিবীতে इवन গরু ছাগল এগুলোর এক্সচেঞ্জ আছে ওগুলোর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন मानुषर जेमन आज के कथा गोलि प्रश्न आसते शब्द गोचित ना क्यों कारण सब जगह मार्केट दिए ट्रायल दिए जगह कमोडिटी एक्सचेज सफल होते এই ব্যর্থ হলে প্রবলেম নাই আমরা সেই চেষ্টাটা করতেই পারি আমরা যখন যে মার্কেটটা ডেভেলপ করলে আমাদের ফাইন্যান্সটা সাসটেইন করবে কৃষকরা সাসটেইন করবে সেটা আমরা বারবার চেষ্টা করব সেটাতে সফলতার অনেকগুলো নিদর্শন আছে সুতরাং পচনশীল বা যে কোনো পণ্যের সাথে এই মার্কেটকে ট্যাগ করা যায় কিন্তু সবটা ইউনিফর্ম না डिफरेंटলি ট্যাগ করতে হবে এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রসেসটা আলাদা ওইটা হয়তো অতটা ফরমাল হয় না অতটা সেমি ফরমাল অ্যারেঞ্জমেন্টে চলে বাট চেঞ্জটা হয় 
চেঞ্জটা হয় একবার যখন কমোডিটি এক্সচেঞ্জ তৈরি হয়ে যায় তখন মিডল ম্যানদের বিজনেসটা আসলে থাকে না এটা অনেকের জন্য আমার কথাগুলো অনেকের জন্য খুব বেশি কমফোর্টেবল নাও হতে পারে বাংলাদেশের সরি টু সে বাংলাদেশের অনেক ছোট ব্যবসায়ী বলতে যাদেরকে বুঝি তারা কিন্তু মিডলম্যান আসলে এই চেঞ্জটা কিন্তু ভাঙবে সুতরাং তাদেরকে অন্য কোনো ফর্মে এই সিস্টেমের সাথে ট্যাগ করতে হবে ঠিক আছে আপনি বলছিলেন যে আইন দরকার আমাদের বর্তমান যে ব্যাংকিং আইন বা যে সকল আইনের আওতায় আমরা পরিচালিত হচ্ছি সেটা সেটা যথেষ্ট নয় বলেই উচিত নয় বরং এখানে কৃষি যারা বোঝেন যারা ফাইন্যান্সিং এর লোক কৃষি বোঝেন ওই ধরনের লোকরা ওনারে থাকে একটা আলাদা এক্সচেঞ্জ হওয়া উচিত কারণ হলো ওনারা যে অবস্থা এখন আছেন এখানে ওনাদের কনসেন্ট্রেশন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সচেঞ্জ দিকে অন্যদিকে তাকানোর সময় আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ ওই জায়গাটা এত মানে কমপ্লেক্স এবং এখন একটা জটিল অবস্থার মধ্যে তারা পার করছেন ওনারা নতুন কোন ইনিশিয়েটিভ নিতেই ওনাদের মানে ওনারা বাধাগ্রস্ত হবে না আমার তাই মনে হয় এটা মানসিক বাধার কথা বলছি আমার মনে হয় এটার জন্য যারা কৃষি বোঝেন আবার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর বোঝেন এই ধরনের গ্রুপ অফ পিপুল নিয়ে যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে নিয়ে এই ধরনের এক্সচেঞ্জের কথা ভাবতে হবে এবং পৃথিবীতে আমরা যাই করি না কেন কোন জিনিস পৃথিবীতে আসে বলে আমাদের ভালো হবে আমি সেটা বলছি না আমরা যা করব সেটা আমাদের একটা কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট হতে হবে আমাদের কাস্টমাইজ মার্কেট হতে হবে আমাদের প্রয়োজনকে অ্যাড্রেস করার এখানে যারা কৃষির অর্থনীতি বুঝেন কৃষির প্রোডাকশন বোঝেন যারা মার্কেটিং বোঝেন এবং যারা ফাইন্যান্স বোঝেন এই চারটা গ্রুপের লোকজন একসাথে হয়ে এরকম একটা এক্সচেঞ্জ তৈরি করার পলিসি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া জড়িত এবং এগ্রিকালচারাল পলিসি মেকিং এর সাথে জড়িত এই এই চার ধরনের ইভেন যারা এগ্রিকালচারাল একাডেমিশিয়ান যারা আছেন তারা তারা এই এই পুরো গ্রুপটা যদি পাশাপাশি বসে যেমন বাংলাদেশের সিকিউরিটি কমিশন আছে এরকম আলাদা একটা কমিশন হবে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আওতায় কিন্তু আমরা যে যে বিষয়টা আলাপ করতেছিলাম এটা তো হলো আপনি একদিকে বলেন যেটা আজকে যে আমরা ফাইন্যান্সিং যে উদ্যোক্তাদের ফাইন্যান্সিং এর বিষয়টা নিয়ে শুরু করেছিলাম আলাপটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় আপনি নিয়ে আসছেন কিন্তু ওই জায়গাটাও আমরা আবার ফিরে যেতে চাই একটু মনে হয় আপনার ওই ফাইন্যান্সিং এর সঙ্গে আপনার যে এক্সচেঞ্জ কমিশন যে প্রস্তাবিত যে কমোডিটি এক্সচেঞ্জে বলছেন এইটার লিঙ্ক কি করে হতে পারে দেখো ওটার দরকার নাই তাহলে জি না এটা তো যে যারা এগ্রিকালচারাল বেসিক প্রোডাক্টের উপর রিলেট করবে যারা আমরা প্রসেসিং করব যারা কৃষি করব তারা কিন্তু সবকিছুর অর্ডার সবকিছুর ট্রানজেকশনটা 
ইন্ডিভিজুয়াল কারোর সাথে কোনো প্রয়োজন নাই আসলে সবাই কিন্তু সবকিছুই কমোডি এক্সচেঞ্জের থ্রুতে হতে পারে সমস্ত অর্ডার প্লেসমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু কমোডি এক্সচেঞ্জের থ্রুতে সবকিছু কমোডি এক্সচেঞ্জের থ্রুতে হতে পারে ইভেন ইভেন যে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্ট গুলো বাংলাদেশে এলাও করা হয়েছে এই যে আগে আগে টাকা দিচ্ছি আমি পরে ধান ওঠার পরে পেমেন্ট এই ডেরিভেটিভ প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু ইনফর্মালি আপনি দেখেন গ্রামে আছে কিন্তু সেইটার যে ট্রু বেনিফিট এটা কিন্তু কৃষকদের কাছে যাচ্ছে না তো আলটিমেটলি যদি আপনি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করেন তাহলে যত অর্ডার এক্সিকিউশন অর্ডার প্লেসমেন্ট সবকিছুই কিন্তু কমোডিটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হবে সুতরাং যারা আপনার এগ্রিকালচার সেক্টর উপর বেস করে যে ইন্ডাস্ট্রি এগ্রিকালচার সেক্টর উপর বেস করে যত প্রসেসিং যা কিছুই হোক না কেন সবারই যেগুলো প্রাইমারি প্রোডাক্টের সাথে ট্যাক তাদের প্লেসমেন্ট কিন্তু সবকিছু থ্রো এগ্রিকালচারাল মার্কেটই হবে সবকিছুই থ্রো এগ্রিকালচার কারণে গ্রুপ হয়ে যায় একসঙ্গে নিয়ে আসা সেটা একটা প্রশ্ন রয়েই গেছে সেই জায়গাটা কথা বলেছেন তারপরে সেই আর একটা ফরিয়া কিন্তু একটা তৈরি না না এটা কিন্তু প্রথম দিকে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু এখন যেটা পৃথিবীতে হয়েছে সেটা হলো ওই মার্জিনটাও গভর্নমেন্ট ঠিক করে দেয় যে যারা কৃষকদের কাছ থেকে বা ওনাদের ওনাদের কাছ থেকে এটা কালেক্ট করে সাপ্লাই করবে তারা কতটুকু মার্জিন রাখতে পারে পৃথিবীতে কৃষকদেরকে বেনিফিটটা দেওয়ার জন্য এইটা কিন্তু আপনার এই মার্জিনটা ফিক্স করে দেওয়া থাকে এই মার্জিনটা তার থেকে বেশি কেউ আদায় করতে পারে না যার ফলে মানে আপনি একজন কৃষকদের কাছ থেকে নিয়ে যদি কমোডি এক্সচেঞ্জে সাপ্লাই দেন তাহলে তার কাছে কত মার্জিন রাখতে পারে ধরেন কফি রাখা আছে ওনারা কি করেছেন ফরওয়ার্ড সেল অপশন ট্রেডিং করেছে বিদেশি কোম্পানির সাথে ব্যাংক মানে ফরওয়ার্ড সেল করেছে তার মানে কৃষক অলরেডি কৃষকের যারা ছোট ছোট কৃষক তাদের কফি রাখা আছে ওয়ার হাউসে সেটাকে ফরওয়ার্ডে সেল করা হয়েছে এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কমোডি এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে গ্রামের একটা কৃষক যিনি আপনার কফি রেখেছেন সেটা ফরওয়ার্ড সেল করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকের পেমেন্ট কিন্তু প্রোটেক্টেড ব্যাংকের পেমেন্টও প্রোটেক্টেড কারণ ফরওয়ার্ড সেল করা হয়েছে রেট তো ফিক্স বিদেশি একজন ইম্পোর্ট করবে সে প্রাইস থেকে ফিক্স করে ফেলছে সুতরাং ব্যাংক তাকে ফাইন্যান্স করতে তখন তার আপত্তি থাকে না সেখানে ঝুঁকিও আছে সেখানে রিস্কও আছে কিন্তু সফলতার অনেক ঘটনা হচ্ছে আমরা তো সেই ট্রায়ালটাও পর্যন্ত দিই কিন্তু কিন্তু আপনার যে প্রস্তাবটা আছে এইটাকে যদি বাংলাদেশে করতেও বলি আমরা আপনারা জড়িত বুঝি না এটা তো ফলে বাংলাদেশের এই ধরনের বোঝার মানুষটা বোধা আছেন কিনা যে যাদেরকে দিয়ে আপনি শুরু করবেন এক বছরে ফাংশনাল হয়ে যাবে নাকি আমার পাঁচ বছর লাগবে না আমরা অবশ্যই আমার মনে হয় তিন মাস একটা অপ্টিমাম সময় যে মাসে যে সময়ের মধ্যে আমরা মানুষকে কনভিন্স করতে পারি বিকজ আমরা যদি হাফ হার্ট এখন যদি কনভিন্স না হন তাহলে কিন্তু আসলে এই ধরনের জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করা স্যার ইস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট সুতরাং অবশ্যই এক তিন মাস ইজ এনাফ যদি রিয়েলি আমরা মানুষের মাথায় এটাকে ইনজেক্ট করতে চাই কারণ ওনাকে কনভিন্স করাটা খুবই জরুরি পলিসি মেকার যদি মনে করেন যে কেউ চাচ্ছে এমনি একটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এটা হবে না এখানে ওই হার্টটা খুব দরকার যে আলটিমেট রিস্ক মানে বেনিফিটটা যেন কৃষকদের কাছে পৌঁছে রুরাল এলাকায় পৌঁছে জি হার্ট ফার্ট এর না হওয়ার জন্য থ্রি মান্থ যদি পলিথিন কারণ আমাদেরকে অ্যাক্সেস দেয় থ্রি মান্থ না ওনাদেরকে বোঝানোর জন্য তখন আমরা 
এক বছরের মধ্যে হয়তো এটাকে অপারেশনালাইজ করা সম্ভব ছোট ছোট স্কেল দিয়ে এবং প্রথমে বেসিক প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করা মেইন যে প্রোডাক্ট গুলো দিয়ে শুরু করা আস্তে আস্তে এক্সপ্যানশন একেবারে ওভার এন্ডিশন না জি 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 পাইলটিং করা জি সেটা বটে পাইলটিং করা জি জি चिंतार जगते हलो धारणा पलिसी लेवे कथा बोलार दरकार बोधा नाई ता ना बुद्धि तो बेसिक नलेज आलोचना टपिक मानुष्टो डायनिक मानुष समृद्धि अग्रगति चानी प्लानिंग शामसुल आलम प्रधानमंत्री समृद्ध कृषि चान सकते ही मन करी आगामी बांगलेश आगामी अर्थनीति डेफिनेटलि कृषि निर्भर मार्केट नाते कृषि तो उद्योक्ता भरोसा दी मार्केटिंग 
তখন আমরা চাই যে আমি সেই জায়গায় ফাইন্যান্সিং করবো যেখান থেকে টাকাটা ফেরত আসার নিশ্চয়তা আছে যে সেক্টরে মার্কেটিং এর সুযোগটা কম ওই জায়গায় ফাইন্যান্সিং করলে আমি ক্যাশ ফ্লো গুলো দেখতে পাই না আমি এটা কিভাবে সেল করে টাকাটা আমার হাতে আসবে সেই জিনিসটা আমার কাছে অবভিয়াস না আমার কাছে ক্লিয়ার না এবং বিজনেস আমরা কম দেখতে পাই ব্যাংকাররা এখানে বিজনেস দেখে না কিছু বড় বড় ফার্ম ছাড়া এবং অ্যাজ এ হোল এগ্রিকালচার আর রুরাল ইকোনমিতে যারা অপারেট করা তারা যেহেতু খুবই বেশি স্মলার তারা যে প্রজেক্ট গুলো তৈরি করে অনেকে ব্যাংক কিন্তু তৈরি করা প্রজেক্ট চায় এখন তৈরি করা তারা এগ্রিকালচার সেক্টরে এরকম তৈরি করা প্রজেক্ট রেডি প্রজেক্ট যেটার মার্কেটিং আছে সুযোগ আছে আমি নিশ্চিত যেটা যেটা সেল হবে বিজনেস আছে ওই জায়গাগুলো খুব একটা ব্যাংকাররা খুব বেশি দেখতে পান বলে আমার মনে হয় না এবং যার ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত সাবসিডাইজ প্রেশার দেয়া ডিরেকশন দেয়া ছাড়া রুরাল এবং ছোট স্কেলের যারা আপনার ফার্মার আছেন বা যারা উদ্যোক্তা আছেন তারা ঠিক ব্যাংকের ক্লায়েন্ট বলতে যা বোঝা হয় সত্যিকারের ক্লায়েন্ট আমি মনে করি না আমরা করে ধরতে পারি না কারণ খেয়াল করেন আমরা যখন এস বলি সিএম এস বলি এটা ডেফিনেশনের ব্যাপার সিএম এস এম শব্দ মানে হলো যে এনারা সেই গ্রুপ যাদেরকে সাপোর্ট ছাড়া স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ছাড়া এনারা ফাইন্যান্সিং এনারা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট ছাড়া দাঁড়াতে পারে তো মোটামুটি এগ্রিকালচার বড় অংশ কিন্তু সেই ক্যাটাগরির পার সুতরাং সেই জন্যই সেখানেই ব্যাংকারদের দ্বিধা সেখানেই যারা বাণিজ্যিক ওয়েতে ব্যাংকিং এর চিন্তা করেন তাদের দ্বিধা ছোটখাটো ফাইন্যান্স সেটা তো হচ্ছে হবে সেটা নিয়ে কোনো কথা নাই কিন্তু একটা বড় আকারে ফাইন্যান্সিং বলতে যে জিনিসটা বোঝায় একটা বড় অঙ্কের বাজেট নিয়ে যদি এখানে আসতে হয় তাহলে সেই ভরসাটা সহজেই যে ঋণ পাবে এটারও মানে সহযোগিতা দরকার এইখানে তো মানে বলছিলেন যাদের আসলে কিছু ক্ষেত্রে মানে ছাড় দিতে হয় ব্যাংকার থেকে স্পেশালি কেয়ার করতে হয় যেটা রেগুলার ঘরে বসে শুধুমাত্র রেগুলার বড় ক্লায়েন্ট কে যেভাবে সেটা হলো যে আপনি বিশেষ করে আজকে যে আমাদের যে সরকারের সঙ্গে আপনার সঙ্গে কাজ করবে এবং আমি এখানে দূরে বসেও ই করব তারপরে হয়তো এটা ইয়েটা তৈরি হয়ে গেলে প্রবাবলি প্রবাবলি যে মেকানিজম হতে পারে যে আগে আমরা একটা হয়তো কৃষি গবেষণা কাউন্সিলও হোক বা কোথাও হোক একটা 
the seminar. Seminar I will put the very on the with the comparative analysis. আপনার <laughs> 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 আমি আমি খুবই আগ্রহী হব থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আপনাদের দুটো জিনিস একটু বলছি শেষের দিকে আমাদের আমাদের উই হ্যাভ টু ফিনিশ আমি দেখছি যে আমাদের দুজন দর্শক তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন অ্যাট দি এন্ড এবং এটা করারই কথা কারণ টোটাল যখন নতুন কোন কিছু আসে নতুন চিন্তা তখন আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই আমরা একটু মনে করি যে না এটা হবে কি না এটা সম্ভব কি না এটা এত ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলো থাকবে সুতরাং আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড আই রেসপেক্ট দ্যাট স্টিল আমি একটু আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই যে কি ধরনের সংশয় তারা এসছে একজন বলছেন যে শিল্পজাত পণ্যের দাম নির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক মনিটরিং সংস্থা টিম থাকা অবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা অনুসরণ করে না এক্সচেঞ্জ কমিশন কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ ও মনিটরিং কতটুকু করতে পারবে আপনি যে এক্সচেঞ্জ কমিশনের কথা বলছেন আরেকজন বলছেন সাইফুল আজিম খান সাহেব বলছেন যে ব্যাংক একাধারে জনগণের সম্পদের আমানত রক্ষাকারী পাশাপাশি ব্যাংক লোনদাতা কাজেই এখানে উভয়ের সাথেই ব্যাংক রক্ষা করতে হয় তাই শুধু লোন গ্রহীতাকে কিভাবে সুযোগ দিতে পারে তাই তাই শুধু লোন গ্রহীতাকে কিভাবে সুযোগ দিতে পারে এটা একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে কৃষক তার প্রোডাক্ট মার্কেটে জমা দিয়ে দিবে পরে তা মার্কেট অটোমেশনে যাবে এটা কিভাবে সম্ভব আপনি যদি এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেন আজকে আমি এক্সপ্লেন করি আমি শস্য গোদাম ঋণের কনসেপ্টটাকে একটু এক্সপ্লেন করি শস্য গোদাম ঋণ ঋণটা হলো আমি যেহেতু চালু করেছিলাম শস্য গোদাম ঋণ প্রবলেম হয়েছিল কি ধরেন আমি কৃষক আশাহাবিদ কৃষক তো আমি ধান উৎপাদন করলাম তো আমাকে প্রোডাকশন ক্রেডিট দিচ্ছেন আপনি এক হাজার টাকা দিচ্ছেন তারপর যখন ধানটা উঠলো তখন আমাকে ধানটা বিক্রি করে টাকাটা পরিশোধ করে দেওয়ার কথা কিন্তু এটা না করে আমাকে একটা বেনিফিট দেওয়া হলো সে বেনিফিটটা কি আমার তো কোনো সিকিউরিটি নাই ধানগুলো আমি আপনাকে জমা করে দিলাম যে ধানগুলো রেখে দাম হলো একটা ওয়ার হাউসে ওয়ার হাউসে একটা রিসিট আমাকে দিল সেই রিসিটের এগেনস্টে কিন্তু আমাকে লোনটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হলো মানে যাতে ইন দা মিন টাইম আমি এটা খেতে পারি মানে আমি আমার কিছু এক্সপেন্স এক্সপেন্সেস মিট আপ করতে পারি অফ সিজনে যখন সিজন থাকবে না এটা তখন ধানের দাম বাড়বে এবং এক্সপেক্ট করা হচ্ছে যে তখন আমাকে ওই ধানটা রিলিজ করার সুযোগ দেওয়া হবে ওই ধানটা বিক্রি করে আমি ব্যাংকের টাকাটা ফেরত দেবো অতিরিক্ত টাকাটা আমি পাবো দ্যাট দা আইডিয়া তো এইটা করতে এটা কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল শস্য গোদাম ঋণ নামে কিন্তু দেখা গেল একটা ওয়ার হাউসে যখন আমি ধানটা রাখি পরবর্তী সময় ধানটা চেঞ্জ হয়ে যায় ধানটা থাকে না অনেক ধরনের প্রবলেম হয়েছিল ব্যাংকারকে গিয়ে ওয়ার হাউসে চেক করতে হয় ইট ইস নট পসিবল কিন্তু যখন এটা কমোডিটি এক্সচেঞ্জের আওতায় থাকে তখন সিস্টেমটা হলে এরকম আমাকে প্রথমে এক হাজার টাকা দিয়েছিল এবার আরো পাঁচশো টাকা যোগ করে দিল পনেরোশো টাকা কারণ তাদের একটা এস্টিমেশন আছে যে ধানটা আমি উৎপাদন করেছি সেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে অফ মার্কেটে তারা দেখলো যে এটা অফ সিজনে এটার দাম তিন হাজার টাকা হতে পারে আমার কাছে এখন পনেরোশো টাকা আছে ইন্টারেস্ট হবে সেটা হয়তো দুই হাজার টাকা হবে তাহলে দুই হাজার টাকা আমাকে লোন দেওয়া আছে আর তিন হাজার টাকার সম্পদ কিন্তু ওই ওয়ার হাউসে গিয়ে জমা করা আছে কোন ওয়ার হাউস যে ওয়ার হাউস কিন্তু এই কমোডিটি এক্সচেঞ্জের স্পন্সরদের একজন তার মানে সেও কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকের পাঠ ইন এ সেন্স এখন অফ সিজনে ওই ধানটাই কিন্তু বিক্রি হবে যেটা কিন্তু কৃষকের ধান এবং অফ সিজনে এটা অনেক সময় ব্যাংক ওখান থেকে বিক্রি করে দিতে পারে কিন্তু কারণ হয়তো কমোডিটি এক্সচেঞ্জে মানুষ অর্ডার দেবে অগ্রণী ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিয়েই মানুষ অর্ডার দেবে যে আমি ধান কিনবে কিনবে যারা ঢাকায় বড় বড় এক্সপোর্টাররা ধান কিনবে গভর্নমেন্ট যে ধান কিনবে অন্য কেউ যারা যে ধান বা চাল কিনবে সুতরাং এইটাকে লিঙ্ক করে দেওয়া কমোডিটি এক্সচেঞ্জের জন্য সবচেয়ে সহজ কোনো সমস্যা হয় না অফ সিজনে দাম বেশি পাওয়া যায় এটি সাধারণ কথা এবং অ্যারেঞ্জমেন্টটা হলো প্রথমে এটা প্রোডাকশন ক্রেডিট ক্রেডিট থাকে দেন ইট ইস কনভার্টেড ইন্টু লোন এগেনস্ট ওয়ার হাউস রিসিট এই ওয়ার হাউসে যে ধানটা আছে তার এগেনস্টে যে রিসিটটা ইস্যু করা হয়েছে এই লোনটাকে আমি কনভার্ট করে দিলাম ওয়ার হাউস রিসিটের এগেনস্টে আসলে কিন্তু মিডলম্যানরা এই কাজটাই করে তারা কি করে আসানাবিবে যখন সে ধানটা উঠে যায় আমি তখন এটা বাজারে বিক্রি করি 
টাকাটা জমা দিই ব্যাংকে ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওই ধানটাই কিন্তু মিডিলম্যানরা কিনে এবং নিয়ে গিয়ে ওয়ার হাউসে জমা রাখে তাহলে ওয়ার হাউসে জমা রেখে অফ সিজনে ধান বিক্রি করার বেনিফিটটা কে পায় বেনিফিটটা পায় হচ্ছে মিডিলম্যান যেটা পাওয়ার কথা কৃষক আমাদের জন্য আসলে আসানের সবকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের আসলে আমরা আলাপ করছি নানান ধরনের নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করছে কন্টিনিউলি যে আমরা কি করে কৃষককে আমরা তার ন্যায্য মূল্য পেতে সাহায্য করতে प्रफिट करते गुरुपूर्ण जैगा चिंता भावना दिए अनेक नान कथा आलाप कर बर्तमानिटीज এবং আরো কোন বিকল্প আছে কিন্তু যদি কারো আইডিয়া থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা একটা দিনব্যাপী একটা সেমিনার আয়োজন করতে চাই তার ভিত্তিতে তৈরি করে শ্রোতারা আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ সাইফুল আজম খান তারপর স্বামী মোহাম্মদ অনেকেই সবাই খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন কন্ট্রিবিউট করেছেন এবার আমরা আশা করি যে যারা আমাদের সাথে আছেন সবাই নিয়মিত সাথে থাকবেন আপনাদের কন্ট্রিবিউশন খুবই কাজে লাগতেছে আমাদের আশা করি এইভাবেই আমরা সবাই মিলিত ভাবে সামনে আগাবো এবং দেশকে আমরা শক্তিশালী করার চেষ্টা করবো এবং সবাইকে সাথে নিয়ে যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের কথা বলি সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা উন্নতির দিকে আগাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ধন্যবাদ আলসান হাবিব ভাই আপনাকে স্যার আপনাকে ডক্টর জয়নুল আবিদ দর্শক মন্ডলী আপনাদের প্রত্যেককে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনা একটা নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো একটা জানালা খুলে গেল আশা করি আমরা এটা নিয়ে আরো কথা বলবো ভাববো এবং স্যার যেটা বললেন আমরা এটা নিয়ে সত্যি আরো একটু আলোচনা করতে চাই বুঝতে চাই এবং এটি যদি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় যদি আমাদের সহায়ক হয় আমরা নিশ্চয়ই তার জন্য আছি আমরা উই আর ফর থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের সাথে থাকবেন দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আবার আগামীকাল নতুন কোন অতিথিকে নিয়ে নতুন কোন বিষয়ে সকলকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসসালাম